Promover TV, a home of testimonies. Karibu sana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za uzima? Njoo. Tongeza sauti kidogo ili tukusikie sawa. Ndiyo. Basi tuanze kwa kufahamu majina yako. Jina lako unaitwa nani? Grace wa Yesu. Kwa majina naitwa Grace wa Yesu. Ni mzaliwa wa hapa hapa Burundi. Hebu tueleze ulinisimulia habari zako jinsi ulivyoingia ilikuwaaje ilianzia wapi na paka ukaingia huko na paka kutoka. Karibu sana. Siku ya kwanza kufika kwa kuzimu nilikuwa ni kwa kwenye mtihani wa somo la sita. Nilikuwa nimefanya mtihani ambao utanilaisishia mimi kuingia kwenye secondary somo la saba. Nilifanya siku mbili ya mtihani. Siku ya kwanza nilifanya mtihani nikamaliza vizuri bila kipingamizi. Siku ya pili nilifanya mtihani nilikuwa niko na rafiki yangu ambaye anaitwa Zamda. Aliniomba majibu ili ajaze karatasi yake ya mtihani. Nikamwambia kwamba sio sisi nikampatia kuanzia kumtihani ku question ya kwanza mpaka kwa mwisho. Inabidi ajibu zenye anaweza, zenye ana kwamba zinamuoya vigumu. Ndio ataniomba nimpe. Rafiki yangu akakasirika. Wakati nimemaliza kufanya mtihani huyo akawa amenuzia pipi kama vile tu rafiki. Sikukumbuka eti ngo tume amekuwa amesirika kwa sababu imemuima majibu ila ninuzia pipi nikakula na tukaachana hivyo tukaagana. Nilipofika nyumbani kakuta mama yangu alikuwa amekasirishwa sana na dada yangu ishara. Akalala bila kuomba siku nikalala na mimi sikukumbuka kuomba kafika usiku nikalala na ota naona rafiki yangu za muda amekuja kanambia naomba unirudishie ile pipi yenye nimekupa nikamwambia kama haviwezekani kwa sababu ni usiku akanambia inabidi unirudishie sasa hivi na mimi nahitaji nikamwambia ngoja kesho nikiamka ndamuomba mama pesa nitanunua hiyo pipi ndio kupandishia kwenu jabe ila kakataa kasema inabidi nimfuate kitu ambacho kimenishangaza kuna wengine wanasema eti ngo walipoenda kuzima kukutana kwa kwenye sherehe ila mimi sikukuta kwenye sherehe kwa sababu ni kama vile alikuwa ananijua juu mimi ni mtu ambaye sipendi vitu vya masherehe kwenye maharusi masherehe tu mbalimbali ni mtu ambaye sipendi vitu vya masherehe sana nilifika niliona tunatoka pamoja ila wakati sana nimetoka niliona kama nimelala kitandani na wengine tena misimama nimechitua ila sikumuliza kwa sababu akawa amesema nimfuate kama sitaki inabidi nimlipe hiyo pipi nilimfuata nilikutana nimefika fasi ambapo fasi pakubwa afu pana giza sikuona mtu tulipoendelea kusonga ndani nikaona kama vile kuna watu kwa mbali ila sio watu wengi nilikaribishwa nikapewa soda nikapewa nyama sikujua ni nyama ya kuku wala ni watu nyama kuchomewa nikakula nipomaliza kukula nikarudia tena nikashituka nikawazia ni mdoto tu kama vimepita siku ya pili tena nikalala sikuomba wala sikuvitilia maana ningo niombe pana akaja tena kanikamata tukashuka tena nikakunyesha tena damu za watu ngakula na nyama kisha nikaenda fasi wakanonesha kuna magorofa kuna gari pesa niliziona nikaambiwa kama nikiitika kukutumikia hiyo fasi hiyo vyote vitakuwa vya kwangu niliitika kwa sababu nilikuwa niko na vitu vingi ambavyo nataka kutimiza maisha yangu Niliona pesa nilikuwa mwepesi kuitika sababu ya hizo pesa. Nilipofika kule walinikamata ishi kidole. Walichomeka kitu kama vile sindano 
nilibandika fasi ilikuwa kama vile karatasi nilibandika ile damu ambayo natoka hapa nikapewa na onyoya wa kuku nikasaini ilikuwa na damu ya watu nikasaini kwa hiyo pepa hiyo siku hiyo kawa imepita siku ya tatu siku kuja kukamatwa nilienda mimi mwenyewe nilishuka wakaanza wakanitia nilishukaje nililala kama saa sita ya usiku nikawa nimeshuka kupitia hivyo bonje ya kulala kio melala tu ndio mwili unabaki la roho imeshuka nikatiliwa mizimu miwili kwanza mbele kwanza kutiliwa mizimu nilienda fasi ambapo walinionyesha ni sasa vile sto ya, ya mizimu nilikuta baba yake ya binamu yangu mimi na yeye pia nilimuona mwele mizimu nilitiliwa kwanza mizimu miwili nikatiliwa eguye magic ambazo kwa sina wameingiza hapa hivi nilikuwa nazitumikisha na zenyoka kutuma uwezo wa geza kupitia mikono nikatiliwa alama ya sita sita hapa nikatiliwa na macho ya nyuma nikatiliwa na singa kwenye ubongo wangu kisha nikatiliwa na nyoka tumboni nikatiliwa na miguu ya mbuzi nikatiliwa tena na miguu ya ngombe kisha kafua na nitilia tena na pepo kanitilia kidudu ambacho kinaitwa kobe ndani yangu siku hiyo nikafanda siku ya kufuata kanambia ili nipate nguvu na bidii nitoe kafara wakaniuliza ni nani napenda nikamwambia mama yangu ila walipojaribu kuleta picha mama yangu hawikuwezekana kwa sababu kwa tayari ameshaokoka nilitaka walipoita jina mama yangu juu picha yake ikuje pale kwenye kile kio nilishindikana kwa sababu walikutana mama yangu tayari ameshaokoka nilitumwa kuleta picha ya kwake ya zamani ambayo angaliki mpa gani nilitafuta picha hiyo na nilipata na nilipana kuzimu na nilimtoa kafara ila mama yangu alimtoa kafara ya upande mmoja huko akawa naumia akawa naumia mkono huyo wa kushoto akawa naumia mguu wa kushoto hii upande wote kwao na muuma ila hakujua ni nini ila kwa sababu nilikuwa nimeshazoea kusikia shukurani za dada zangu huko ndani wanasema shuhuda eh sawa kuzimu jisi wiliendeka nilijitambua kama na mimi niko miongoni ambao wanaenda kuzimu na uko ulifahamu kabisa kwa ndio nilikuzimu ndio nilimfuata mama mama Giselle mmoja ambaye ni nani mama Giselle yuko hapa kanisani ndio sawa sikumwambie hivyo vongo mimi nimeshaanza kwenda kuzimu nilianza nikamwambia ndoto kwamba nimeota niko na kimbizo yeye na mtoto wake wanataka kutuua ile kiundani hiyo ndoto ni mimi ndio nilikuwa nakimbiza mtoto wake kutaka kumuua alitambua hiyo na akanambia ndio nikakuwa nikamwambia wewe unaenda kuzimu tulia kwanza nikakata tulia uoga wa mama sikuje kunipiga tulia mara pili akanambia nikakata ya tatu nikakuja kuitika nikaombewa nikaombewa vikaisha lakini ile kukesha na nasoma vikaniwea vigumu nikakutana tena nimelala nikashikwa tena sasa nilishikwa nilishuka kuzimu nikapigwa fimbo nikapigwa sana kabidi anongezie mzimu mwingine mmoja kisha nikaambiwa ili tena nipate kwa sababu nilitika kutuku nikatika kama mimi nikarashika wakanambia ili nipate tena nguvu ya kwenda tena kushindana na binadamu kuju na bila tena toingine kafara nakumbuka ilikuwa ni mwaka wa 2000 na kumi na tisa nilimtoa mdogo wangu wa mwisho ambaye anaitwa kwa jina Graciela aliumwa ilikuwa ni siku ya Ijumaa tunatoka kuomba usiku mama nilikuwa najitarisha nilale ili tena nishuke 
kuzimu nikapata nguvu za zaidi nikuje kufanya vingine kabla sijalala nikasikia mama yangu anatoka nyumbani yuko napiga fujo na kuja kwa kanisa mdogo wangu tayari kwa mesh amesha kufa akampeleka kwa pasta mbele ya yote kwanza akasema inabidi mimi niitwe nikaenda akanambia kwamba mimi ndio nimeifanya nikakata akanambia tena tulio ya pili inabidi ni, ni tubu juu mdogo wangu arudi tena kwa mzima nikakata nikasema mimi sikufanya hicho kitu wakaita na mkubwa wangu pia na alikuwa ameshiriki kumtoka fara mdogo wangu kwa tumeshiriki tuko wawili akamwambia na yeye akakata kama mimi siwezi nikatoa kafara mdogo wangu Aipo endelea kusisitiza mama yangu akawa ameleta fimbo akanambia kama sitasema ukweli nitapigwa na nitafukuzwa nyumbani nikaitika akaombea mdogo wangu akapona mama yangu akawa amenipiga fimbo kwanza na nipo sinje tena katika kuzimu wakanipiga zingine Nipo panda mchungaji akanambia inabidi niombe kwa sababu kama sio hivyo ndaendelea kufanya kutoa makafara ndakuja kukutana nimemaliza familia yote Nilimwambia kama mimi ni mzima sijarudi nyuma ila kivyangu nilikuwa nimeshajua kama nimerudi nimelala na usiku nimerudi kuzimu nikakataa hakunisemesha kitu akaniacha Usiku tena ukafika nikalala nikashuka wakanambia inabidi nichagua mwingine wenye napenda mimi ni, ni mtoe kafara wala mimi ndio nichague gisinda mfanya nikawa nimetoa baba yangu ila juu baba yangu yeye si Mkristo au koki wakanambia kwamba huyu ni wa kwetu tukimtaka hata muda wote tunaweza tukamchukua nikawa nimemfunga roho roho yake nikaifanya basi kuwa jiwe mtu asiyekuwa na huruma asiyependa familia yake wa asira wa manumbano ye na mama nikawa vini kwa nimeleta uchonganishi katikati kati ya mama yangu na baba yangu nikawa nimepanda mchungaji aliponiona kanambia yote wenyewe nimefanya ila siku ya kwanza nilibibisha siku ya pili niliuliza tena nikabisha tatu akanambia akaita na mama yangu nitaibisha mbele mama yangu akaita na baba yangu mzazi baba yangu akakata akasema mtoto wangu mimi hawezi kuwa mulozi akakata na akasema wakiendelea kumuita mtoto wangu mimi ni mlozi itabidi afunge vyake arudi nyumbani nikaishi na yeye mimi nikawa nimepata kwanza mtu wa, ku, wa kunishikilia nikaongeza basi nikakuwa nikaongezeka nguvu ya kukuwa na vikataji unajua nikikata hakuna ule mtanisitishia juu baba yangu yuko atanitetea nikawa imepita nakumbuka nilimtoa mjomba wangu alikuwa anaitwa mjomba Remi nilimtoa mpaka sasa hizi tunaongea ni kicha ana akidi niliendelea kufanya maovu nilifalisha maksida nakumbuka ni rafiki yangu alikuwa anaitwa Debora ambaye rafiki yangu alikuwa nikipenda sana ilifika kipindi nilimtega alianguka na akajikua mguu na nilikuja kusema kama ni mimi akawa amenikataa akasema kama kuanzia leo mimi sio rafiki yangu hanitaki na hataki kuniona tena tukao tumechukiana hivyo hivyo kwa vitu vya ukarashika nikawa nime nimeenda kushirikiana sana na marafiki ambao ni makarashika wenzangu na kwa najitahidi kupona ila vinakataa juu na marafiki ambao wananizidi nguvu narudishwa tena kuzimu nakumbuka siku ya mwisho mwaka wa 2021 na na niliomba wengine kafara nilimtoa mdogo wangu ambaye ananifuata nyoma anaitwa David ilikuwa ni mwezi wa sita tariki nane wakati wanakumbusha mwaka mmoja wa kifo cha rais Peter Ngoziza wanashusha bendera juu ya kumbukumbu ya kifo cha cha rais 
na mdogo wangu naye anatoa pofu kinywani anakufa wanashusha bendera na mdogo wangu naye akafika na kufa wakaniita mchungaji akasema kama ni mimi ndio nimeifanya ili ya kwanza nilikataa tuli ya pili nilikataa ya tatu nilitika wakamwombea ila siku ya kwanza kwa iko tabani tu hivyo hivyo mtoto siku ya pili nilipigwa fimbo na mamangu mzazi ambazo zilisababisha nafanya wiki mbili sikai ambazo zilisababisha wiki mbili sikai uko kai eh juu ya fimbo ambazo nilipigwa na mama yangu mzazi dogo wangu aliombewa alifaa muda mrefu ndio iko mgonjwa ajelewi gisi iko anakulishwa anaogeshwa alikuwa jelewi lakini kwa neema ya Yesu alipona na akawa mzima tena. Nipo usiku tena ndio nilishuka kuzimu ndipo nilipopata bali nipatie adhabu ya kuumwa masikio. Sikio ni moja. Nilikuwa siwezi kusikia kama hauandiki wala ufanyi kupitia vidole nilikuwa sielewi ambavyo unasema. Kupitia hiyo adhabu Bainambia ni kesho ni siladi nilimwambia mchungaji najisikia vibaya siwezi kuweza kuikaa macho kuanzia saa 5 ya usiku mpaka saa 10 ya asubuhi siwezi nikaviweza na hadi yenye niko nayo ila ninaambia nijikaze ni hadi saa 10 ya mchana nilie nilijikaza ndio ilipofika saa 8 za usiku nilikuwa na mama yangu pia mama yangu mdogo alikuwa iko pale akaona hali ambayo nilikuwa niko nayo akanambia hauwezi kuikaa macho hivyo hivyo na hiyo hali yuko nayo akanisitiza nilale nilikata ila alinambia na bidi nilale juu hali niko nayo ni mbaya nililala nilishuka kuzimu nilipigwa kwanza kwa gisi nilitika kama ni mimi nimetoa kafara mdogo wangu David kisha nikakunyeshwa damu za watu nikakunyeshwa nyama ya watu kanaambia eti inabidi tena niongezwe nguvu je nirudie duniani wanitumane vingine vitu ambavyo nitafanya walipotaka kuingiza vitu ndani mwangu paka toka moshi kakwa iwezekani tena watie kitu ndani mwangu wakajaribu ya pili paka toka moshi ikanibidi nirudie duniani juu ilikuwa imefika ni masaa ya kila mtu kurudia kwenye mwili wake nikarudi asubuhi ilikuwa ni Jumapili nikamfata mchungaji nikamwambia yote yaliyotokea usiku yote ambavyo nilifanya wenyewe nipatia nikunywa nikamuelezea vyote akanambia kama na, kama na, kama nataka kuombewa na nibidi niviseme kanisani watu watu wasikie nilitika tulikuwa tunafanya mambo kwa ni saa tisa nikasema vyote vyote wenyewe vilitokea mama Gisela akasimama akasema eti kama walitaka kuingiza vitu vikakataa paka toka moshi inamaanisha kwamba nimeshapona hila sijakuwa na nguvu za kutosha za kuruhusu mimi kulala akawa mchungaji akasema eti inabidi niombewe nguvu mbele kwanza kuombewa nguvu na bidi kwanza niombewe watoe ule uchafu ambao wameniweka nyama ya watu na damu za watu ambazo nilitumia nikaombewa nikaombewa paka kipindi kama nimesikia kama vyote vimeisha kisha kanaambia eti na nibidi nikeshe ingine miezi mitatu nikeshe miezi mitatu ili nikapate kulala njoo niwe nimepona kisha mwezi wa kwanza ukaisha wa okay, ukifanya nini naomba kumaombi eh hmm. najombea nguvu na kukataa zile sauti ambazo zinakuwa zinanita usiku ni niamke nishike kuzimu na ndoto mbaya nikawa naomba naomba mwezi wa kwanza ukapita wa pili ukapita wa tatu ukapita nikamfuata mchungaji nikamwambia miezi yenyewe umenipatia imeshaisha hivi sasa ni wakati wa kuombewa kupumzika kanaambia nipige makoti nikaombewa na hapo ndio kakuwa ni mwanzo wa mimi kufunguliwa ndio na baada ya kufunguliwa vipi tena wako niliakufuatilia nilifuatiliwa kwa sababu 
nilipanda huyo mwanamke ni Zamda nilipanda naye darasa la saba alinisumbua sana kunishtaki mimi nimeiba nimemwibia na nisaya kumkono natumia wazazi kesho nikirudi aseme tingo nimemwiba kae yake mshakoshi maana nimechana vitu vyake vurugu vurugu tu za hivyo alikuwa akitaka anapenda basi wakati ataita mzazi atakapopandisha asira na yuko ni dengo tena ya kunasiwa kwangu tena mama yangu akipandisha asira kisahau kuomba usiku na kwa nimenaswa ni mimi ila vyote vimeshindikana nilipanda naye darasa na hivi nasoma naye na huyo mwaka nimepanda tena naye darasa moja lakini namshukuru Yesu alinilinda na majaribu yote hayo vipindi vikumu vya alinipitisha hema vilikuwa ni vingi darasa lakini namshukuru Yesu mm. alinilinda navyo mm. kwa yeye bado hajampokea Kristo bado mm. sawa na wewe baada ya kufanywa eh, maombi mm. Ulijisikia nini kuhusiana na zile nguvu zote uliwekewa nyoka na macho na vitu gani? Mm. Viliondoka ama bado vipo? Viliondoka vyote vimetoka. Kitu mm. ambacho zilikuwa kinaonyesha kama mimi vyote vimetoka. Wakati walikuwa kini nikirudi nyuma mama yangu alikuwa anavisikia kutokana na ile fasiri nimemtoa kafara. Nikirudi anafanya kile fasiri nimemtoa kafara panarudia tena kuuma upya anasikia maumivu tena upya anaposikia hivyo anafaa anajua kama tiari nimesharudi nyuma nimesharudi kuzimu wameshanipakiza mizimu maigwe majike hiyo vyote wenyewe kwa nimeshasema lakini kitu kilikuwa kinamjulisha wakati anapona niona na ikafa sasa vikundi vya watu wengi na anajua kama si kawaida yangu na wakati anakuwa ameniona na kwa ni mtu wa kusema sana matusi mengi kinywani alikuwa tayari hapo na kuondoa kama tayari nimesharudi nyuma. Ndio. Hmm. Na wewe uli, uweza kupeleka watu wengine pia huko kujiunga? Kujiunga. Hmm. Nilijaribu lakini havikuwezekana. Hmm. Sawa. So, na uligundua ni kwa sababu kubwa ambayo inasababisha watu wanaunganishwa wana kule. Watoto wengi wanaunganishwa kule sababu umegundua kwamba ni nini? Sababu nyingi kwa sababu watoto wengi wanapenda vitu vya kukera anampatia hela anawauza pipi watoto wengi wanaenda kwa hiyo njia maana ukiangalia ushuhuda wa wengi unakutana wote wameenda ni kwa njia yeye hiyo alipewa kitu hakakula afu akuja kukimdaisha nyuma ndio hmm. wazazi wanatakiwa wafanye nini katika hali kama hiyo kwa watoto cha kwanza inabidi uangalie marafiki ambao watoto wenu wanatembea nao na cha pili unapokuwa kuna mtoto mwenye anaenda kumasomo inabidi unakuwa unampatia hela kaza ya kununua vitu na kingine vitu vya kumasomo hii wanauzisha embe ukwaju mbuyu shuleni na kwa si vizuri maana kuna vingine unauza kwa pesa yako wewe mwenyewe ila usiku unakuja kuvidaishwa na waliuza kwa pesa yako wewe mwenyewe kwa hiyo ni kujiepusha tu mzazi unabidi ujue marafiki wa mtoto wako na uwajue kiundani na uwajue hali yao ya ndani kama ni wazima ama na yeye ameshaambukizwa ameshakuwa kwenye huyo ulimwengu wa kishetani. Hmm. Okay. wale ambao bado wameshikiliwa kule wanatumikishwa kule bado wanatumika kama kalashika hmm. akemo rafiki yako na wengine ambao wako kule Unawambia nini sasa hivi? Wewe unasema umempokea Kristo. Kuna mabadiliko gani ambayo unaweza ukaona ukawashawishi ili wao pia watoke kule? Ah, uh, naweza nikawashauria sababu wengi kuna wale ambao ndio wameshaniambia wanahitaji kupona ila vinawashinda kutokana na uoga, ndakataliwa nyumbani, tafukuzwa nyumbani, mimi nimeislamu sio zingi kuja wa Kristo wakati mamangu muislamu baba hivyo hivyo sasa nikatoka mwa Islam kuja mwa Kristo. Kiena sasa nikawashauri kila mtu atapambania ni roho yake. Sasa nikafuata mama au baba. Kila mtu anapambana ni roho yake. 
kianza kwa ushauri na bidi mtu kama mjesia kama unahitaji kufunguliwa ni roho yako we mwenyewe na sio wazazi maana mbinguni hatutaenda na mzazi wakati tutakuwa na hukuma utakuwa pembeni na mzazi wako utakuwa ni wewe mwenyewe na mzazi kivi yake kuna ushauri wa sisi woga kuja ili kukataliwa na wazazi maana na mimi nilikataliwa mbele nikataliwa na baba yangu juu baba yangu mimi si mkristo nilikataliwa naye nilifukuzwa nyumbani nilifanya miaka mitatu naishi hapa sijui nyumbani si ongelesho na mzazi wangu baba yangu nilifa muda mrefu ni kwa kwenye hiyo mambo kinaweza kwa shauri wa sisi woga wakuje Yesu iko atawaponya tuna mimi nilipitia ni mengi nilipigwa sana nilikataliwa na wazazi lakini Yesu aliniponya kwa Yesu yetu kinawezekana tu kinasema kwa shauri kwa mashauri kwa sasa unapatikana wapi kwa yule ambaye hajafahamu na dudu wapi unapatikana wapi na maendeleo yako yakoje kwa ujumla sa kwa saizi mimi napatikana kanisa inaitwa Areshe iko Buyenzi barabara ya pili na mbaine huduma nayofanya kanisani mimi ni mwimbaji mimi ni mwimbaji nimeanza kuimba hivi panapita ni miaka mingi ndio mpaka tangu umefanywa maombi mpaka sasa hivi ina kama miaka mingapi imepita baada ya kufunguliwa kabisa unasema ulifanywa maombi na ukawa umetoka kwa nyoo vifungu. Hivi panapita ni miaka mitatu. Ndiye. Na tangu kipindi hicho kwa muda wa miaka mitatu yote maendeleo yakoje? Umeendelea kusumbuliwa tena ama unaona kuna amani sasa? Changamoto zinaendelea lakini hivi namshukuru Yesu hivi ni amani. Yeah. na familia vipi nyumbani Meu baba ule mama na maelewano umesharudi nyumbani ama bado upo kanisani mimi nimesharudi nyumbani namshukuru Yesu nimesharudi nyumbani kuna maelewano nyumbani tuko sawa namshukuru Yesu wote wamekupokea ndiyo yeah. amen amen ah ubarikiwe sana amen promover tv a home of testimonies hao ambao wamepona katika kitengo cha wanamuvio mtumikia shetani kwa kitengo cha karashika mmewasikiliza mm. shuhuda zao mm. kwa sehemu kubwa haikuwa jambo jepesi kwa upande wetu sisi mm. kulikuwa na uzito kabisa kulikuwa na ugumu kabisa kwa sababu imagine unamuita mtu umsaidie kiroho mko mnakana mnaongea kisha yanakutega Mko pamoja kuna mwana ni binadamu kama kawaida lakini kumi kwenye macho yake ana uwezo wa giza yeah. anakusukumia uwezo wa giza yeah. ili akuzuru kupitia uwezo wa giza sasa yeah. anakutana na moto wa Yesu unatoka kwenye macho yeye yeah. yeah, anasukuma uwezo wa giza si tunasukuma uwezo wa Yesu unamvunja nguvu unampelekea kutubu yeah. kwa hiyo unakuta walie wengi hakuna aliyetubu kwa hiari yeah kwa sababu gani hawakutubu kwa hiari walikuwa wameshaambiwa kuzimu kwamba siku watatamka kiuka kiapo walicho kiapa watauliwa sasa kwa njia kama hiyo ili utuweze kuwapata sio kwamba sisi tukwenda na kwenda kukuta mtu na kukutana mtu barabarani tuambie anjoo kanisa mm. lakini ilikuwaje yuko mmoja aliyekuja tunazungumzia kwanza kuanzia waliopona tuache waliokutana na matatizo wengine huyu aliyepona alikuja hapa akiwa na miaka kumi. akiwa na miaka kumi, alikuja na shangazi yake na yabudu hapa alifokuja kuabudu na shangazi yake baadaye shangazi yake sisi mimi sikumuelewa shangazi yake akanambia hebu muangalie mwanangu huyu usiku tumeshtuka amenyolewa nywele aliyemnyoa hatumjui nikamuuliza nitajie watoto wako nyumbani kwako akawataja majina nikamwambia nilete huyu mtoto fulani huyo ndio alikuwa ufunguo wa wengi waliopona kwa sababu tulikuwa tumemwambia anasema mimi siwezi kupona mimi siwezi kuokoka 
mimi nampenda shetani namtumikia shetani lakini tulivyokuwa tunatumia nguvu ya kumuombea kadiri tunavyomuombea anatuambia naungua majini anasema ndani yake tunaungua lakini hatuwezi kwenda mpaka ruksa ya shetani sasa tukaendelea kumlilia bwana akatupa aina yani njia za kumuombea ili aweze kupona na huyu alikuwa na namba sita, sita, sita kwenye kipaji cha uso wake. Tulivyo muombea, akawa mepona, akawa fungu. Yasa, na wengine wengi, njia zilizo waleta, ni mateso walio sumbua familia, familia inateseka, inatafuta ufumbuzi, hawapati, mtu anaumu, anendo hospitali, hakuna magonjwa. Yasa, kupitia hiyo, ndili sababisha wale wote mlio waona, tuweze kufanya nini kuwasaidia na wakapona. Mm. Kwa wengine walikuwa kuna mwingine alikuwa anaitwa General, wengine anaitwa ni Colonel Canal. Mm. Majina tofauti tofauti ya kikuzimu ambao wamepewa. Kwa njia kama hiyo huyo ndio ushuhuda anaweza kuzungumzia kidogo kulingana na giswali walivyokuwa wakija hapa. Mm -hmm. e, Hawakuja kwa hiari, walikuja kwa ile kulazimishwa baada ya mzazi kukutana na matatizo ya kuona gisi mambo yanaharibika nyumbani pesa hakuna mahali imekuwa mbaya wakati mwingine hata vifo sasa wanashtuka na kuja kuona mbona hali imebadilika sasa anakutana na mtu mwingine anayeabudia hapa akimuelezea matatizo anambia yeye hey, matatizo nenda pale kwa resho utasaidika sasa anavyokuja sasa ndio anakutana na wewe usaidizi na hao watoto sasa sababu ni wao ndio unakutana mtoto yule anakuja ameletwa na mama yake akiombewa anasaidika anafunguliwa baada ya kupona sasa ndio anasema mm, mimi sendi kwingine nabaki hapa hapa kwa sababu ikiwa nimetembea makanisa mengi na sikusaidika na hawakunigundua hapa ambapo nimegundulikana na wakanisaidia nikapona nabaki hapa hapa Siju kama imetosha au kama kuna ni swali karibu. Ni, ni kama wangapi hivi ambao tayari wamefunguliwa? Ni zaidi ya ishirini mm. Na wanavyokuambia na kuambia ni wengi mno hawana idadi ambao tayari wameshirikishwa katika falme wa giza. Mm. Na ni hapo tunamuomba bwana atupe nguvu zaidi mm. ili tuweze kuwasaidia kwa sababu Burundi isiasiriki. Mm. E, maana njia za kuwashika au kuwapeleka watoto au hata watu wazima ni njia nyepesi mno yenyeze kamshirikisha yeyote yule isipokuwa kuna miaka ambayo ibilisi anataka mtu miaka kama hamsini, sitini haoni shid, shid, i don't haoni kwamba kuna umuhimu wa kumtumia sana kwa sababu anaona hiyo anabakiza miaka michache atafariki mm. Kwa hiyo hawezi kuchukua utaalamu wake wote au ingize ndani ya mtu wa miaka 60 mm. na anajua huyu baada ya miaka michache anaweza kufa ni time. Mm. Kwa hiyo anatafuta watoto wadogo kwenye miaka midogo ambao akiingiza vile vitu kwanza hata kimtuma kuua anaua bila kufikiri. Mm. Naambia muue baba yako. Anamua baba bila kufikiri anafanya nini? Mm. Atajuta baadaye lakini kwanza ameshafanya kile kitendo. Yeah. Tasikia mtu suji mtoto alidumkia bafu alidumkia bafuni akafa. Yeah. Alidumkia majini akafa. Ni sehemu kubwa ni wao wanavyofanya hivi na ni wengi mno. Sasa yeah. kwa njia kama hizo ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye atafanya huduma zake ili Burundi iweze kusaidika. Amen amen. Mtumishi wa Mungu hebu tukumbushe unapatikana hmm. wapi na mahusiano yako ni yapi mtu anakihitaji kukufikia mimi napatikana hapa hapa Buyenzi hii nyumba hii hii barabara ya pili namba 4 hmm. B hmm. barabara ya pili namba 4 B namba yangu za simu ni plus yani kwa jumlisha 257 62 75 1959 Ninarudia tena namba yangu ya simu ana inaitwa Gasigwa Jean Claude namba yangu ya simu ni mia ni, ni uratia alama ya msalaba yani au plus 
au kujumlisha mbili hamsini na saba hiyo ni code ni code namba ya nchi nzima hmm. namba kamili ni sitini na mbili mia saba hamsini na tano mia tisa kumi na tisa Promova TV a home of testimonies